Добрый день. Иисус Господь, воздадим славу единому Богу. Тому, кто нас создал, тому, кто нам дал дух жизни, тому, кто продолжает нашу жизнь через слово. Э, да, я хотела сказать, э, что если вы увидите какие-то мои ролики на каких-то других сайтах и там просят денег, чтобы заработать начинающим, то знаете, я ничего не зарабатываю на Ютубе. Даже наоборот, у меня так получилось, что я подключилась к какой-то подписке, в общем, еще два-три раза меня снимали по 10 долларов в месяц. Вот, так что я ничего не зарабатываю, потому что правило, чтобы зарабатывать на Ютубе, нужно иметь тысячи подписчиков и 4, и 4 тысячи минут или что там, часов просмотра. Вот. Получается, что я не зарабатываю, но уже увидела свои ролики не один раз на сайтах разных, и там якобы просят, если можете, давайте деньги, чтобы помогать начинающим, э, начинающим э, блогерам. Ничего абсолютно, ни с кем я договор не заключала, я ничего на ютубе не зарабатываю. Вот я доверяю Богу, цели такой не ставлю, тем более, что я хочу сказать, что написано в Библии, приходите бесплаты берите бесплаты э, воду или как написано там или молоко в общем как образно называется слово божье поэтому я и живу так как бог учит что получил э, даром даром давать ну я не скажу что мне бог не благословляет за мою деятельность он все приготовил вот мне я не нуждаюсь ни в чем у меня э, уже за три месяца я получила от него чудесное благословение, поэтому э, мне нечем радоваться. Он мне обещает сюрприз за четвертый месяц этого по, какое-то пожертвование, потому что каждый раз я что-то получаю. Вот, и э, да, замечательно получаем. Э, да, за четвертый месяц я уже получила, кстати, тоже неплохо. Вот, что я хотела сказать. Дело в том, что... Э, у меня есть такое откровение, о котором я уже говорю, 4 месяца, из чего я начала, о свете. Вот. Ну, дело в том, что у меня получилась трагедия в моей жизни, месяц я немножечко была в трауре, и немножечко я сильно пострадала, потому что именно тогда, когда у меня какая-то вырисовывалась картина по поводу света, явления света, у меня я теряю свою маму. Вот. И э, все у меня остановилось, вот месяц все зависло. И только сегодня я немножечко вернулась, начала писать субтитры к последнему видео на эту тему. У меня есть такая фотоника, фотосинтез, которую очень мало кто смотрел. Вот почему-то не знаю, неинтересно людям или не думают, что я занимаюсь ерундой, тем, что я влезла в какую-то теорию или хуже всего, что я вообще в этом не разбираюсь и размышляю на эту тему. Но Бог не такой в моей жизни, Господь все доводит до конца. Давно у меня существует такая, такое понятие, что физика не дружит с химией. Вот. И как раз вот перед э, маминой смертью я э, почему-то, я не знаю почему, мне, мне, например, интересно, почему так произошло. Но я начала интересоваться химией. Моя мама э, медик по, по образованию, она химию, конечно, знала немножечко. Но э, факт один. Химия – это очень интересная наука. Я, я ее, э, мне даже обещали э, грамоту за, это, э, за этот предмет в школе, но почему-то не дали, не знаю почему. Вот, ну, догадываюсь. Советский Союз, коррупция и так далее. Я такими вещами не страдаю. Я никогда ничего не буду покупать. Вот. Да, Нобелевская премия. Претендую ли я на Нобелевскую премию за свой тем? Ну, не знаю. Факт один. Если что-то Бог мне даст, то я, может, кому-то должна. Э, да, ну, потому что я вчера как раз читала у себя, ну, у себя комментарии, что э, нужны деньги, правда, для, для деятельности. Хотя мне вот сейчас, э, может быть, и немножечко ситуация сложная с работой, но когда я работаю, да, говорить сложно. Ну, как могу, так говорю. Я не знаю, лучше, хуже. Вот. 
Ну, не скажу, что хуже. Я ошибок надела в предыдущем видео. Я говорила, не знаю почему, какой-то стресс у меня был. Вместо того, чтобы быть Иисус, я говорила, Петр, Иисус молился, чтобы э, Бог защитил его апостола, чтобы никто не пропал, кроме сына погибели. Вот, поэтому Петр и сказал, что я не знаю этого человека. Понимаете? То есть э, ложь во спасение получилась у Петра. Так что Бог его любит. И э, что я хочу сказать? Все-таки самое главное, э, что ненавидит Бог, это деньги, это корысть, вот эта вот цель. Это был сейчас очень серьезный момент в моей жизни, э, когда э, ну, я в науке ну, с самого начала, с детства, мне интересно было всегда. Наука, все это было мне всегда интересно. И читать научилась рано и, и так далее. То есть... Э, у меня хотел мой преподаватель взять в аспирантуру, но так Бог дал, что немножечко не пошло. Ну, так надо было Бога, я знаю, что у Бога все пути. Вот. И получается, что э, человек вот открываются такие моменты. Понимаете, вот смотрите, аспирантура, да, э, наука, дальше знания. Математика, любимый мой предмет, получается, а Нобелевскую премию по математике не дает. Ну, я же не претендую на премию. Я претендую на, на то, чтобы э, прославить Бога. Это моя единая цель. Потому что как не включишь какие-то научные э, ролики, обязательно такой, знаешь, безбожие. Такой, знаешь, наука доказывает э, о возникновении жизни. Там, ну, э, э, они уже запутались. Там такие какие-то глупости звучат, чем дальше тем больше. Вот. Э, э, я говорю, о, человеческий организм изучает э, э, структуру клетки, э, структуру нейронов, там, как э, работает наша, как компьютерная система, как, как, каждый ДНК, это же как компьютерная программа. Дальше. Если жизнь возникла так случайно, то чего ваши произведения компьютера не, не возникнут случайно? Ну что, вы долбите камень, с камня что-то похоже на ноутбуке оживите. Ну пусть работает, функционирует там. Ну давайте так рассуждать. Если человек возник случайно, почему предметы человеческого труда не возникают случайно? Ну так должно, ну по логике вещи, да? Как говорил один грамотный, что со свалки собрать Боинг не получится. Понимаете, такая вероятность возникновения жизни на Земле. Если наш организм так сложно устроен, то, то ноутбук, наверное, попроще устроен. Пусть он возникнет случайно. С камня там. Раз-раз, и образовалась там. Молния ударила, и, и, и ноутбук появился. Чем бы нет, расплавилось, что там рядом. А чем бы нет? Ну, со свалки хотя бы ноутбук собери. Ну, ладно, давайте о свете. Почему химия не дружит с физикой, я до сих пор не знаю вообще. Когда изучаешь структуру атома у физиков, то там вообще ничего не понятно. Там и квантовые скачки у них, и что хочешь. И, в общем, и этот, э, э, умиляет этот когерентность, или как он там называется, этот мертвый и живой код, когда электроны могут быть в разных там состояниях, или как он там называется. В общем, что хочешь. Начитаешь этого всего, что электроны могут быть в двух местах. Фотоны – это и, и частичка, и, и волна одновременно. Вот Теперь уже я услышала новость. То фотоны уже у физиков – это то, что участвует в электромагнитном взаимодействии. Хорошо. Сегодня у меня новость, когда я читала новую версию о фотосинтезе. Оказывается, фотон превращается в электрон. Ну, это, ну вообще... Вообще. Уже фотон превращается в электрон. Я, я быстренько вернулась к своему этому фотосинтезу, о котором я говорила, посмотрела, послушала там. Я не дослушала, но там не было такого, не было. Каждый раз я что-то новое слышу, каждый раз. Понимаете, наука запуталась абсолютно. Это страшно, когда разные предметы э, по-разному фу э, функционируют, химия и физика. Как, как, как учатся ученики, как? Так вот, химия давно рассказывает о том, что электроны имеют Траектуры движения уникальные. Восьмерочками, двумя восьмерочками, тремя восьмерочками движутся электроны. Почему физика об этом не говорит? 
Почему только химия? Потому что физикам это неинтересно. Потому что у них электроны летают везде, всюду, понимаете? А может, все-таки не электроны это электрический заряд, а импульс, который передается. Потому что когда летает, так это же ион, это же что-то горит. Ну, ион, это же э, тот э, атом, который потерял один электрон. Он уже горит, понимаете, уже воспламеняется. А у вас электроны летают в э, технике. Подумайте, о чем мы рассказываем. Так вот, какая уникальная структура химики, да, химики ценят электрон, потому что он участвует в образовании новых этих в химических реакциях образуются новые какие-то материалы, понимаете? От того, как устроены вся, э, все уровни, а энергетические уровни, образовываются новые материалы. Там очень уникально все образовывается, когда э, валентность, это все объясняется. У физиков это вообще, у физиков элементы, они, это что-то такое, знаете, вот хаос, понимаете, в головах. Почему? Потому что теория относительности возникла, наверное. Вот. Так надо как-то согласовывать эти две науки все-таки. В данном случае надо уже быть каким-то уже э, гением, понимаете, чтобы обладать такой памятью, чтобы все, все проанализировать и все подвести к одному. Так вот, как движутся электроны? Вы понимаете? Часть электрона движется обыкновенно, а часть уже на, 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 на крайних, на крайних именно энергетических уровнях. Они движутся восьмерочка, в часть движется две восьмерочки, такой цветочек, и третье электрон движется три восьмерочки. Понимаете? Так вот, о чем это говорит? О чем это говорит? О том, что вот эти электроны как раз и образовывает отражение, о котором я до сих пор говорила. У физиков я этого не нашла. Искала, искала, не нашла. А у химиков нашла. Что когда движутся быстро электроны таким образом, они как раз и отражают свет. И от этого, от того площадь меньше, когда движется один, одна восьмерочка, площадь больше, когда две восьмерочки. И, конечно, площадь этого отражения больше, когда... Три восьмерочки. О чем это говорит? Это говорит, вот мы посмотрим на, на металлы, да, как они отражают свет. Золото блестит лучше всего. Там видно электроны. Я не, я не углубляла их, кстати. Можете проверить. Я в эту тему не углублялась. Я не знаю э, каждого э, элемента, как движутся эти электроны. Но можем проверить. Я уже догадываюсь, что у золота этот электрон как раз движется э, больше, чем у меди, допустим. Потому что золото блестит, а медь так не блестит. То есть к ней. Понимаете, о чем я говорю? Отражение везде. Надо изучить, что отражается в воздухе, почему свет распространяется. Почему в космосе темно? Если вы говорите, что звезды так светят, то почему в космосе темно? Если электроны летят, фотоны летят оттуда так долго, о чем мы рассказываем? Свет потушили, нету света. Есть свет, потушили, нету света. Где ночью? Ты включишь эту лампочку, что будет? Что останется? Нету света. Пропал. Где электроны? Они умерли? Да, уже рассказывают, что электроны долго не живут. Хорошо. Но участвуют в взаимодействии, организуют какую-то уже, какую уже материю, взвесили. А это не лапша на уши нам? Это материя, которую вы нам рассказываете. Лапша на уши. Отец лжи дьявол. Надо сокрушаться и говорить, да, мы чего-то не знаем. И не надо упираться в стену и говорить, Бога нету, мы случайно возникли. Воздайте Богу славу. Будьте благословенны.